الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مدن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
अवश्य अल्लाह पक्ष रहमत नाजिल सामने कुरान शरीफर द्वित सुरा सुरतुल बकारा तलावत कर प्रथम आयात गुलाब एक सरल अर्थ अपन सामने पेश करते बिस्मिल्लाहमान रहीम अलिफलामीम एगुलर अर्थ तो आल्ला भलो जहादृश्यमान समस्त लोक बकारा पूर्वे नाजिल हिजरत अवतीर्ण प्रथम सुरा सुरा अल फातेहा लोकर पथे परिचालित कर जर प्रति तुम अनुग्रह रही प्रथम प्रथम 
সেকেন্ড সুরা সুরাতুল বাকারা কোরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সুরা হলো সুরাতুল বাকারা বলে এই সুরাটার নামকরণ বাকারা হইল কেন এই সুরার কিছু ফজিলত আছে এই সুরার মধ্যে কিছু আয়াত আছে যেগুলা আমরা রেগুলার তেলাওয়াত করি এবং এই সুরার মিডিলে একটা আয়াত আছে যে আয়াতকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি প্রত্যেক নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করা এটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের হুকুম এবং যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করবে আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করিয়ে বিষয়ে যদি বিছনায় যায় বেড়ে যায় যদি রাত্রে বেলায় তার ইন্তেকাল হয় বেহেস এবং তার মৃত্যুর মধ্যখানে আর কোন বাধা থাকবে এই সুরার সর্বশেষ আয়াত আছে शेष आयात गुलावत कर मध्य जीन भूत आसर हो আর এই সুরার প্রথমে যে পাঁচটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করছি এই পাঁচটি আয়াতে আমাদের ইমানের ফাউন্ডেশন ইমানের ফাউন্ডেশনই পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন প্রথমে আল্লাহ বলতেছেন যে আলিফ লিম আল্লাহ আলমিহি আল্লাহই ভালো জানেন এই শব্দগুলোর অর্থ কি এটাকে আরবি পরিভাষায় বলা হয় হরুফে মোকাত্ত আর কোরআন শরীফ আরো কতগুলো সুরা আছে যে আলিফ লাম মিম র আলিফ লাম মিম হা মিম এইভাবে অনেকগুলো সুরা কোরআন শরীফে আছে যা নিকেল কিতাবুল আরাইবাফি কোরআন শরীফের এই এই কিতাব ওই কিতাবের মধ্যে কোন সন্দেহ নাই একজন মানুষ ইমানদার হইতে গেলে সর্বপ্রথমে সে ডিক্লারেশন তাকে দিতে হবে তার বিশ্বাস থাকতে হবে যে এই কোরআন শরীফের মধ্যে সামান্যতম কোন শোভা সন্দেহ নাই যদি কেউ বলে যে না কোরআন শরীফে সবগুলো সঠিক না ছয় হাজার ছয়শো ছয়ষট্টি আয়া কেউ কেউ আর একটু কম বলছে কারণ আয়াত অনেকে ওই কিছু কিছু ছোট ছোট আয়াত আছে এগুলাকে একটা দর্শেন কেউ আলাদা দর্শেন এই জন্য কোনো হিসাবে ছয় হাজার দুইশো কোনো হিসাবে আছে ছয় হাজার ছয়শো প্রথম আমাদেরকে ডিক্লারেশন দিতে হবে আমাদের ইমান আমাদের একিন যে এই কোরআন শরীফের ভিতরে কোনো ধরনের শোভা সন্দেহ নাই সুরাতুল বাকারা এই বাকারা শব্দের অর্থ হইল গাভী এই সুরার নাম বাকারা কেন রাখা হইল কোরআন শরীফে তো অনেক এবার এই সুরার ভিতরে তো অনেক সেন্টেন্স আছে অনেক বাক্য আছে অনেক শব্দ আছে এগুলো না রাখে বাকারা কেন রাখা হইল এই সুরার ভিতরে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে গাবি সম্পর্কিত একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য আছে যার কারণে এই সুরার নাম রাখা হয়েছে সুরাতুল বাকারা মুসা আলহি সালাতু আসালামের জমানায় সেই ঘটনাটি ঘটেছিল মুসা আলহি সালাতু সালামের জমানায় এক লোক তার এক নিকট আত্মীয় হোক বা যাই হোক কেউ বলছেন নারী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সে তাকে মার্ডার করে ফেলেছে আর কেউ বলছেন সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে 
এই দুইটা জিনিসই কিন্তু আমাদের জন্য মারাত্মক ধরনের সর্বনাশ জিনিস এটা আল্লাহর রাসূল হাদিস বলেন ফাত্তাকুন দুনিয়া ও ফাত্তাকুন নিসা তোমরা দুনিয়ার লোপ লালসা হইতে বেঁচে থাকো এবং মহিলাদের চক্কর হইতে তোমরা বাঁচিয়ে পাই महिलाजर संगे भलो व्यवहार कर संगे पुरुष भलो व्यवहार कर এর দ্বারা অতি সহজে বেহেস্তে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে স্বামী যদি মারা যায় স্ত্রী যদি বলে যে আমার স্বামী খুব ভালো ছিল সে যদি সাক্ষী দেয় রাসুল সাল্লি ওসাল্লাম হাদিস শরীফে সাত ফরমান महिला के बेहस्तान मानुष खूब डेजार मुसाला संगे झगड़ा लगे थे যখন এই লোকটা মারা গেল তখন কিছু লোক তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কে বেকায়দায় ফেলাইবার জন্য বলে এবার এবার দেখা যাবে মূসা তুমি সত্য নবী কিনা তোমার খোদা সত্য কিনা যদি তোমার খোদা সত্য হয়ে থাকেন তা হইলে তোমার খোদাকে জিজ্ঞেস করো এই লোককে কে হত্যা করেছে তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এই प्रकृत हत्या प्रकाश प मुसालामेंसालामें হে আমার জাতি হে আমার কোম তোমরা কি করো একটি গাবি যোগ করো তোমরা একটা গাবি যোগ করো এই কথাটা যখন বললেন তখন তারা বলতেছে এই মার্ডারের সঙ্গে গাবি যোগ করার কি সম্পর্ক আপনি কি আমাদের সঙ্গে কোনো ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেছেন আলু আতাত্তা ফিজুনা হুজুয়া তখন मार्डारम मुसाइल 
আমার যা কথাবার্তা সমস্ত কিছু আল্লাহর হুকুমে হয় শয়তানের ওয়াসওয়াসের থেকে বাঁচতে গেলে আমাদেরকেও আউযুবিল্লাহ মিনাশ শয়তানির রাজিম করতে হবে শয়তান যখন ওয়াসওয়াস দিবে তখন আমাদেরও কর্তব্য যে আউযুবিল্লাহ মিনাশ এই যে কোরআন শরীফ রিড স্টার্ট করার পূর্বেই আপনি আমাদের কি কি করতে হয় আউযুবিল্লাহ মিনাশ শয়তানির রাজিম আমি শয়তানে অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দিছি কারণ কোরআন শরীফ যখন মানুষ পড়তে চায় তখন কিন্তু শয়তান এসে অনেক ধরনের ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে যাতে কোরআন থেকে মানুষকে সরাইয়া রাখা যায় হ্যাঁ এই জন্য আউজবিল্লা পৈরা শয়তানকে দূর করতে হয় তারপরে পড়তে হয় বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বিসমিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ হইতে বরকত রহমত সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোরআন শরীফ পড়া শুরু করতে হবে এই কারণে কোরআন শরীফের এক হরফে দশটা সব আল্লাহ প্রবুল্লা আলমিন দান করে হ্যাঁ কোরআন শরীফের একটা হরফ তেলাবাদ করলে দশটা সব পাওয়া যায় এটা হাদিস শরীফে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের বর্ণনা এটার মাঝে কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই তখন মুসাল ইসলাম বললেন আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো ঠাট্টা বিদ্রুপ করি আমি আল্লাহর হুকুম পালন করতেছি আল্লাহ বলছেন গাবি যোগ করো আমি তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা একটা গাবি যোগ করো সাতষট্টি নম্বর আয়াত আটষট্টি নম্বর আয়াতে তারা এখন মুসা আলাহ ইসলামকে আবার আরেকটা প্রশ্ন করতেছে ও মুসা তুমি আল্লাহর কাছে আরেকটা কথা জানতে চাও কালো প্রথম আয়াতে বলছেন যে গাবি যোগ করো এখন তারা বলতেছে মুসা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করো এই গাবিটা কেমন হবে কেমন গাবি হবে मीडियम सर एम बस गाबी एट गल तुम नम्बर क्वेश्चन एन तीन नम्बर प्रश्न आरोप बोलते जिर <laughs> प्रश्न करते आल्ला शर्त गश्न करब ती जवाब <laughs> 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 